¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está haciendo? Que es dura la, la, la... No, ella está haciendo un... No ¿Qué es pasa, mi hermanito? Mire, ¿cuál es el para que mis amigos vean que ella está haciendo un delicioso guacamole. Este es un guacamole. ¿Qué? Un guacamole estilo mexicano. ¿Qué usó de guacamole? Mija, ¿qué usó de guacamole, mi amigo hermoso? Cilantro, cebolla, tomate. Cilantro, cebolla, tomate, limón, sal. Y el aguacate. Y el aguacate. Mire, es un lado de chicho. ¡Ay, qué lata! ¡Me dice, amor! Está saliendo la mamá. Se está haciendo de mí, mire. Mire cómo hago pecho usted, pechito. Le hago un lado. Ajá. Así que iba a echar limoncito y salita para acompañar la deliciosa. Tengo que ir a Roma. Pues sí, no arroz. Es que nosotros como aquí en la casa si hago tortillas no hago eso. Y si hago arroz no hago tortillas. Es como para balancear. Así que ella está haciendo este delicioso guacamole al estilo mexicano. Miren mis amigos, ahí hay una receta de guacamole salvadoreño para que no vayan a decir una cocina chuleta. ¿Y va a ser el arroz? Ah, el arroz. Bien. Pero ya le tengo muchas clases de arroz a mis amigos ahí. Hay ¿Arroz que blanco la... nunca han hecho? ¿Cómo no? No. Mis amigos, ¿sabes? Yo no quiero que tengo yo ahí. ¿Qué queda, mi chulo? Vamos a mandar un saludo a su tía. Miren, miren cómo es el mundo chiquito. Ella me conoce desde Nueva York y yo no la conocía. Usted. Ellos hace un año me vinieron para acá, para Venezuela. ¿Cómo queda la carnicería de Navidad? No, porque, porque como, como la muchacha, la, mi, mi, mi otra amiga, no, no, salió, no, no, ella de no, no, Honduras no, no, está casada con un muchacho salvadoreño que es hermano de ella. Entonces dice ella que iba y allá iban a hablar de Dios de la gente. Pero mire, gracias a Dios, uno por aquí es el bueno en el camino, ¿sabe por qué? Porque gracias a Dios la gente le da gusto hablando allá, pero en bien de mí, no crean que es mal. En bien me conoce ella, va, pero más que claro. De muchos años yo de conocerla, a tres un año me dio la oportunidad Dios de, de conocerla y de tenerla ya aquí en mi hogar. Vive como a tres casitas usted. Vecino, vecino. Vecino, vecino. Imagínese cómo hacía usted. Pero una gran vergüenza que pasé ahora, fíjense. Unos muchachos cuenta, que vivían ahí. Y el muchacho me da la mano y yo soy su vecino, me y yo como una gantera porque era mucho chico. Era un hombre, pues. Era él, un hombre, el hombre. Aquí o allá. No, aquí, mamita. Ahí vivía en esa casa, ve. Vecino el hombre. Ajá. Dice que él me vio. ¿Y por qué nunca me habló? Le dije yo al hombre. No me dice porque yo la vi solo cuando usted salía en el carro y de la ventana me vio luz. Ajá. Pues si es que uno no conoce los vecinos a veces, va usted. Que no me dice que Dios es bueno, usted lo conoce a los amigos que me oye usted. Ajá, fíjese que Dios es bueno, Dios es grande y misericordioso. Mire, que así cuando le bailo y le canto, también le hablo de las maravillas que Dios hace a usted. Porque uno no hay que ser jodido. Así que mi vecino, el de enfrente, allí, el de enfrente de mi casa, ellos son morenos. De repente no venían a botar la basura usted. Yo voy a dejar la basura y el, el animal me llenaba la basura. Y yo le dije al Rafa, mira, le dije yo, y la basura me fíjate que no sé, me dijo. De repente vino el señor a la hostilla, bastante. Vino y nos tocó la, la puerta porque no tenía basura, el mercado barril. Y dice, no tienen basura, dice, para irse la tirar. Mira, el señor, de tan buena gente, usted me llegaba a tirar la basura. Es la gente buena, va usted. También la yarda. Y me corta la yarda también usted bien buena gente ellos gracias a Dios que tengo vecinos buenas sí pero mire cuando yo hago pupusa yo le llevo el primero pupusa al hombre quiera que contento o tamales le encantan está bien usted mire ahí tengo unos videos de unos tamales usted y ahí mire lo mire que el tamal loco usted no sabe lo que dice en Dios en los tamales locos ah mire mire hombre le llevé uno ese hombre contentísimo usted dice que jamás había probado un tamal tan delicioso y tan rico como eso sí y quería otro no papito y los 15 y se le dije y lo regalé lo regalé le pues ya queremos otra vez ya quieres otra vez tamales locos mire busque la receta del tamal loco ahí está mi amigo o sea la busco yo también para hacerla sí también 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 no es que, es que mis amigos los nuevos no saben no han visto los otros videos que hay ahí debería de tomarse el tiempo corazón y ver los otros videos para que se sonría Ajá. no crean que cosas formales así como me miran aquí de presente no, cosas así que, que lo quiere uno pero salen buenas fíjense 
Pero yo, cuando tengo la oportunidad de compartir, comparto lo que hago. Por ejemplo, está mal, yo hice más de un chico acá. Pero me agradó eso. Vino el jefe de Rafael, que él también es de americano. Le mandé otro, está más loco. Ajá. No, hombre, si hombre está re feliz. Bien delicioso los tamales, dijo el hombre que, que nunca había probado. Miren, aquí está el guacamole al estilo mexicano. Está bueno. Está bueno, está de sal. Está bueno. Delicioso, delicioso. ¿Qué quiere, mi amor? ¿Qué quiere, corazón bello? No quiero una pelota. ¿Quieres una paleta, mi amor? ¿Lalipa? No, no quiere. ¡Ay, está chulo! Ya te aprendí mi plena. Pero son de chocolate, ¿te gustan de chocolate? Oh, ma, pero solo de esta tengo. No le gusta. ¿Quieres esta, mi amor? Que te va a caer la peluca. No dice. Y yo ahora no tengo de naranja. Ah, pues no, se va a hacer. No hay más. Solo de esta, mi amor. Lo va a quebrar. No, no, no. Y el mío está dando gratis. Yo le digo, no, no. para que le haga a, a su esposo o cualquier amigo o cualquier amigo mire agarra el camarón aquí agarra el camarón María oh my god no lo pueden agarrar mire, a mi amigo Rigo a mi amiga a mis amigos a todos los que me comentan ahí para que agarren uno cada uno uno dos si creo que son como 20 y algo tres yo creo que nos alcanzan uno cada uno mire mire pues este con carnita mire esta es la famosa fajita Chulita. Está chulita. Ajá. Mire, va revuelto. ¿Qué va? Camarones. ¿Sabes chorizo? qué le faltó? Ah. Una rib. ¿Una qué? Ribs. Ah, ajá, ajá. Una costilla. Sí. Yeah. Fíjate sí, usted que yo me voy a botar. Quiera yo botar, pero esta me deja en los grandes ojos que me pelo. Mire, este volado ya está, mi corazón hermoso. Ahorita yo voy a hacer un arroz blanco porque esta picha tiene que quieren arroz, dice. Usted puede hacer un arroz blanco. Y lo voy a acompañar con un delicioso y rico arrocito. Este volado no necesita que se seque, se le haga todo pusposo la, los vegetales. Pucha agua, pues. Ajá. Miren que le queden los vegetalitos así, ¿ves? Ay, no lo pagué. Miren, que les queden así, ¿ves? Como, como... Como, porque usted sabe, mire, el camarón usted aquí los está viendo cocido, mire. De hecho, más. ¿Ah? Mire, mira este, qué rico. Mire, qué rico. Mire, qué delicioso es el camarón. Este volado ya está. Ahorita voy a hacer un arrocito blanco. Ya tenemos el chimolito. Y mire, vosotros, vosotros, vosotros. Ahorita nos vamos a eso. Necesitamos el tequilita. Un tequilita. Ahorita vamos a hacer el arrocito. ¿Usted va a querer el arrocito? Aquí estoy friendo arroz y que esta bicha de lente quería arroz. Yo no quería hacer arroz, pero ya me dio. Pero estoy viendo que aquí es bien raro que el arroz salga con granza. No limpié el arroz. No le saqué la granza del arroz. Mire, esta es la granza del arroz. Bueno, que lo va a estar viendo, María José. Ay, ay, cuando uno muerde la grasa de la ropa, ¿cómo se siente? Va? No lo pueden ver. Voy a moler una piedra. Sí, usted. Ya, a ver, tengo unos ojos para ver esa mamosada que es. La grasa de la roja. Tres grasas tenía, mire. Y estoy haciendo un arrocito blanco para acompañar la deliciosa fajita. Arroz blanco. No, era el. 
eh, vete atrás, de ahí. Solo le voy a echar un poquito de... Ese sí. ¿De qué? Es que sí, a que yo te dan medicina al pastor. Bueno, mis ovejitas aquí las ando. Mira. Creo que, yo creo que hay, mire, yo no, creo, pero yo no, ella no he especificado de qué. No, es que, es que no les he contado, no les he contado a mis amigos de, de, la, de la esencia coronada. No, no, no les he contado. No, 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 no he visto ni un video de ustedes. No. Es que fíjense. ¿Por qué pilas de decirle? ¿Por qué va a hablar de nosotros? Ajá, que toman pilas, mis amigos, que les estoy contando a ellos que mi mamá puso a Pichinga un pastor allá en El Salvador. Pichinga que dice que lo puso borracho. Ebrio, pues, como más le dice. ¿Borracho? Como más le dice. Ajá, entonces. ¿Es entonces... un mexicano? <risa> lo, lo puso pedo. No, ebrio. Es que el muchacho está. Lo embriagó. Ajá, se mareó. Ajá, se mareó. De todas maneras, como aquí. Es que sí, es que le estoy contando yo que mi mamá compraba dos colones de esencia coronada. Y, y es que las viejitas de antes eran jodidas. ¿Cuánto es dos colones? Como así, que eran dos colones, va. Pero la botella de guaro, guaro, allá en El Salvador. La botella era grande. La después de, de Tic Tac, pues. No. Ah, o la tres mechas. Mecha. <risa> no, la trenzuda, creo que llaman. La trenzuda, tal vez. La trenzuda. ¿Qué? O muñeco. O muñeco, el... ajá. <risa> Un, o estrella blanca. O estrella blanca. No. Rombo, tram. Es mirno, que llaman. <risa> <risa> Mira, que si era así, no tomaba el mío. Lo cuadro, lo cuadro, eh. Ajá, pues como uno se ha criado en esa cosa. Y eso que no le gusta. Sí, y que el señor reprenda todo mal espíritu. Ah. No, pero miren, mis hermanos, yo reprendo todo mal espíritu, pero la verdad es que hay que contarlas. ¿Sí me entiendes? Porque usted sabe que, que yo amo de todo un poquito, así como amo a Dios sobre todas las cosas. También yo le cuento mis historias pasadas, corazones. Es que eso es verdad. Me entiende, me las historias. Ajá. Dos colones de esencia coronada le echaba a mi mamá. Se tomaba un traguito para, para que cupiera el, el esto a la botella. Para hacerle espacio. Ajá, para hacerle el espacio a la botella. Entonces mi mamá tenía la botella de guaro. Teñir es que le daba el color, pues. Sí. Como allá solo, como uno del campo, solo una clase de guaro hay que es transparente, va. Aquí uno que ha venido a conocer el, el curtido. ¿Cómo que le llaman los guaros aquí? Este? Los whisky. Los claro. whisky, que, que todo de todos colores, pues, porque yo miro que hay amarillos, hay café de oh, todos colores. Curtido. Eh. Ok, pues. Ah, pues sí, es que también fue una de mis amigos. Entonces les quiero contar, entonces mi mamá llegó un pastor, usted bien enfermo, el pobrecito, usted dice, ay, niña Julia, le diría cómo me duele el estómago, le dice, ¿quiere curarse? Le dijo mi mamá, sí, le dijo, porque toda la noche no he dormido y todo el día, le dijo, que tengo que dar el culto, el servicio? Dijo mi mamá, usted, tras que le había al pobrecito, y él le quiere curarse, sí, le dije, hermano, porque ahora me tomo lo que sea, vino mi mamá, le dio la gran basada de guau, usted, no, esencia coronada era, corazón. La mezcla. La mezcla de esencia coronada con, con guau. El pastor no sabía que no, lo que tenía. El pastor, el señor, ah, no, pero aclare lo que el ajá, pastor. El pastor ajá. no sabía, pobrecito, el señor cayó en las manos de, de la que le iba a curar, pues. Ah, y mire usted, lo puso bien a pichinga el pobre pastor. Y el siguiente día, cuando mi mamá llegó a la tarde a la iglesia, el mentado pastor estaba dormido. Y la hermana dijo que él no iba a dar el servicio ahora ese día porque el señor se durmió de la gran basada que mi mamá le dio. Y el siguiente día. Le llega el pastor a mi mamá y le dice, Pierre, hermana Julita, le dijo, ese trago me durmió, le dijo. La medicina. La medicina, perdón. Esa medicina que usted me dijo, ¿qué me dio? Le dijo, esencia coronada, mi hermano, le dijo. Así le dijo a mi mamá, usted, ¿qué esencia era? Pero estaban pegados. Pues. Y miren lo que estoy contándole yo a mis amigos que están muriendo de la risa por eso. Que... Entonces, como ellos se vinieron bien chiquitillos para acá, para este país, no se acordaban que era esencia coronada. Termine, yo la compré en una tienda hispana y les estoy explicando a mis amigos. Ah, pero dice el Rafael, habla menos, dice, y servirnos ya, dice el Rafael. Pero mire, mi mamá hizo erutar al pastor usted, porque si no le hubiera dado la medicina, ese aire retorcido no lo hubiera sacado. Mire, el trago le ocurrió. Bueno, trajo un cuerpo. Nosotros le digo diciendo al pastor que lo había sanado al chiste. Sí, ahí le dijo el pastor, muchísimas gracias, señorita, por haberme sanado. No, mi hermano, le digo, si usted un aire tenía, le dio aire y le
Ahorita le voy a servir al arroz, miren amigos. El arroz, señor amado. La comidita para, para darles aquí a mis amigos. Voy a servirle ya. A mis invitados para que prueben. Hoy me lo voy a dar a Rafa y después ya se me fue. Juan, ¿qué es mi Juan? Ahí está. 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 Mire, voy a echar un camarón aquí, las dos. Aquí le vamos a echar, ¿eh? A un lado le echo el guacamole al medio. Ahí está el Al lado, para que ¿Ah? se mire bonito. ¿A un lado? Yes. Sí. Aquí son fajitas muy diferentes, no como las fajitas que dan allá en el restaurante. No, pero está más rica porque la restaurante está quemada. ¿no? no, el Juan quiere que le venga en un mazón. Venga a estarse, Juan. De casero, no ves que gran uno. No, papá. No, 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 no le sentí mucho. No, no sentí que me curó. No, ya no me va a nada porque me dio la medicina. Sí. Ahí está. Mm. Bye. Ahí está el platillo. Mm. Ahorita está haciendo el otro. Pero no una soda. Una sodita no quiere, Juan. No, 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 porque hoy día tomamos café, bastante. Oh, y ya tenés un tiempo. Yo creo una que estaba aquí. No, aquí estaba. Pero no, que no, 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 este, pero tiene un poquito. Oh. Tomate no te gusta. Oye, sí. ah. O dijiste que no querés. ¿Qué Se voy. Papi, hazte para acá, ¿qué es eso? Hazte. Yo también topada la mesa. Hazte la para acá un poquito. Solo el carne. Yo te lo voy a hacer. 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 Yo te lo Miren, ese aguacate está riquísimo. Yo no sé si lo va a querer Ay, yo también quiero Ustedes, para que vean la prueba. Ahí está. Es la de Rafa. Mira el camarón mm. Vas a comer boya. Yeah. A mí no venía primero. Porque la si muchacha no... ella se sirve como quiera. Yo, sí. a, yo le sirvo a los hombres, pero a, a, a la mujer le sirvan a ellos. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno es más delicado porque uno yo no sé. Yo le pregunté, ¿le gusta todo? Le sirvo todo, pero si él no me dice, no me gusta tal cosa, venga, venga usted, papá, y comer a mi chulo. Va, Rafael. Ajá. Sí. Vaya, Rafaelito, vení a comer. Coma, mamita. Así que, mire, mi corazón hermoso, yo me voy a comer una tostadita de. Y le voy a echar más camaroncitos aquí. Ella, ella solita se va a servir. Ella sabe que aquí está en su casa. Que ella puede hablar lo que ella quiere. Y el don. Tiene que terminarse. ¿Ah? El don. Lo tienen que ver comiendo. Para, sí. que, para que los amigos. Eso, para que les venga, para que nos robote. ¿Ah? Para que les venga. Ajá. 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 Ajá.
Así que gracias, mis amigos hermosos. Gracias por estar viendo las locuritas de Chulita y sus amistades. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. El, el Hani mío aquí, mire, tengo un amigo. Si, ne maestrita. si necesita medicina, ya sabe. Si necesita medicina, usted ya sabe, corazón. Con revuelto con esencia coronada o campolón. Y tal fuerte. Si ustedes estuvieran robando hasta delicia. Oigan lo que dije, mi amiga. Bueno, Díganles a mis amigos. Sí, ahí. ¿cómo, ¿Cómo está? Delicioso, delicioso, delicioso. Mira, mi niño allá, delicioso. Hasta me cantó mi muchachito. Música de fondo. Ajá. Y el otro no más quiere comer. Ajá. Así que muchísimas gracias, corazón hermoso, por detenerse a ver este video. Gracias, se los agradezco con todo mi corazón. Yo, lo que yo pretendo es que usted sonría, no tenga la cara tan arrugada, así, toda pupuga. Así que me miran los fellitos, ¿no? Sonriendo, va que me mira bien bonito uno, mira que hace el pecho, saca uno. Vea usted, sonrían, que esto les ama. La risa es saludable, ¿no? Ah, sí, cabal. Ajá. La risa es saludable. Adiós, ¿no? pues. Así que, Dios me lo bendiga. Bye. Buen provecho. Bye. 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 Bye.